പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഇന്ന് നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡിൽ ഒന്നായ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡിലെ റേഡിയേഷൻ ടൈപ്പ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം റേഡിയേഷൻ ടൈപ്പ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ രണ്ട് തരത്തിൽ ഈ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തത് അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻസ് ആണ് അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഇതിൽ പ്രധാനമായും വരുന്നതാണ് എക്സ് റേസ് വരും ഗാമ റേസ് വരും അതുപോലെ കോസ്മിക് റേസും വരും ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത നോ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദീസ് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു തരത്തിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ വർദ്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിയിട്ട് സാധനങ്ങൾ കേടുവരും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിലുണ്ടാകുന്നതല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനെ നമ്മളെന്ത് പറയും കോൾഡ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ എക്സാമ്പിൾ യൂസ് ടു സ്റ്റെറിലൈസ് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്പോസിബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് സിറിഞ്ചേഴ്സ് കത്തീറ്റേഴ്സ് ഇതുപോലെയുള്ള പിന്നെ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം പിന്നെ മാനുഫാക്ചറിങ് സമയത്തൊക്കെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ബൾക്കായിട്ട് ഇതുപോലെ സിറിഞ്ചും കത്തീറ്ററുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അതെല്ലാം തന്നെ സ്റ്റെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡുകളാണ് എക്സ് റേസോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാമ റേസോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്മിക് റേസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് റേഡിയേഷൻ ടൈപ്പ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ മെത്തേഡിലെ രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗമായ നോൺ അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ പ്രധാനമായും ഉള്ളത് അൾട്രാ വയലറ്റ് റേഡിയേഷനും ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസുമാണ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻ ദീസ് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസൻ ഈ തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്തുണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഹോട്ട് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ നമുക്ക് പറയാം ഉദാഹരണം യൂസ് ടു സ്റ്റെറിലൈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡ്സ് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ ലാബ്സ് എക്സെട്ര അതായത് ഹോസ്പിറ്റൽ വാർഡുകൾ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകൾ ലാബുകൾ ഇതൊക്കെ തന്നെ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോൺ അയണൈസിങ് റേഡിയേഷൻസ് ആയിട്ടുള്ള അൾട്രാ വയലറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാ റെഡ് റേഡിയേഷൻസ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡായിട്ടുള്ള കെമിക്കൽ മെത്തേഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിക്കാം പ്രധാനമായും ഒന്ന് ആൾക്കഹോൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടാമത് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്നാമത് ഡൈസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് നാലാമത് എഥിലിൻ ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്യാസും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഈ നാല് മെത്തേഡാണ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് മെത്തേഡുകൾ ഇവ ഓരോന്നും ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഒന്നാമത് ആൾക്കഹോൾസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ആൾക്കഹോളാണ് ഒന്നാമതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് എന്താണ് ആൾക്കഹോൾ ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് സെൽസ് ഡിസ്ട്രപ് മെമ്പ്രൈൻസ് ആൻഡ് ക്രോസ് കാഗ്ലേഷൻ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻ ഓഫ് ദ മൈക്രോബ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മുടെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് ഏതെങ്കിലും സർഫേസിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ നമ്മൾ ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ആൾക്കഹോൾ അതേപോലെയുള്ള ആൾക്കഹോൾ കണ്ടൻറ് ഉള്ള പിന്നെ ആൾക്കഹോൾ പോലെയുള്ള കെമിക്കൽസ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് എന്ത് ചെയ്യും അത് ഈ ബാക്ടീരിയയുടെ അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വൈറസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഫംഗസുകളുടെ എന്തെയും അതിൻ്റെ സെല്ലിന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും ദറ്റ് കോസസ് കോയാഗ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോട്ടീൻ ആ മെമ്പ്രൈനിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാക്ടീരിയൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രോട്ടീൻസ് എന്തായി പോകും കോയാഗ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ പോകും മെമ്പ്രൈൻ ഡിസ്റ്റർബ് ആയി പോകും അങ്ങനെ ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം കില്ല് ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ആൾക്കഹോൾസ് ഈതേൽ ആൾക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കാം ഐസോപ്രൊപ്പൈൽ ആൾക്കഹോൾ ഉപയോഗിക്കാം ആൻഡ് മീതേൽ ആൾക്കഹോൾസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഇത് എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്ലിക്കേഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡിസിൻഫെക്ട് സർഫേസസ് സർഫേസുകൾ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കൈകൾ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാനാണ് ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തെർമോമീറ്റർ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഉപകരണങ്ങൾ തുടച്ചുകൊണ്ട് സർഫേസ് തുടച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്കത് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അടുത്ത മെത്തേഡ് ആൾഡിഹൈഡ്സ് ഇവിടെ നമുക്ക് തോന്നാം ആൾഡിഹൈഡ്സ് ആണ് അടുത്ത മെത്തേഡ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഡാമേജസ് ന്യൂക്ലിക് ആസിഡ് ഇതെന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോബ്സിന് അത് ആൾഡിഹൈഡ്സ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്ത് ചെയ്യും അത് മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ന്യൂക്ലിയേഡ്സിനെ ഡാമേജ് ആക്കുന്നു ഇറ്റ് കിൽ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇൻക്ലൂഡിങ് സ്പോർട്സ് ഇറ്റ് കിൽസ് ആൾ മൈക്രോ ഓർഗാനിസം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള മൈ
modes of action hydrogen peroxide damages the proteins and dna I hydrogen peroxide and the geno a microbes are all a virus and bacteria in the protein named dna and the on a speech on the killing application it is used to decontaminate the instruments equipment such as ventilators operation theater icus etc either when hydrogen peroxide is having a big decontaminate instrument the instruments are pretty contaminated in a link is released in a big you know other equipment such as ventilators hotline machines then other world operation theater icu ward got to any of the service and hydrogen peroxide and we can be a other the chemical method on a ethylene oxide and the bar in other okay it is an alkylating agent your alkylating agent on it is an it is a cyclic molecule which is a colorless liquid at room temperature and flammable ethylene oxide and the pretends it's a colorless liquid and color the color on the law at room temperature it is flammable room temperature like sadarna atmospheric temperature and another flammable on katiko kati parents are there and it is highly effective chemo sterilant and capable of killing spores rapidly sterilization jam but in a two nala or chemical methods on a ethylene oxide and one capable of killing spores rapidly a lot of other little bacteria like a microbes in the spores in a very water a pattern and a kill the anola sound did they will a link i didn't do you know or chemical methods on a ethylene oxide and over another since it is highly flammable other water a cut in the pattern cut in the garam it is usually combined with carbon dioxide അപ്പോൾ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് എതിലിൻ ഓക്സൈഡും ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സംഭവങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു സ്റ്റെറിലൈസ് ഹീറ്റ് ലാബൾ ആർട്ടിക്കിൾ സച്ചാസ് ബെഡിങ്സ് ടെക്സ്റ്റൈൽ റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക്സ് സിറിഞ്ചസ് ഡിസ്പോസിബിൾ പെട്രോ ഡിഷസ് കോംപ്ലക്സ് അപ്പാരറ്റസ് ലൈക്ക് ഹാർട്ട് ലങ് മെഷീൻ റെസ്പിറേറ്ററി ആൻഡ് ഡണ്ടൽ എക്യുമെൻറ്റ്സ് അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള എക്യുമെൻറ്റുകളും കാര്യങ്ങളും ബെഡിങ് റബ്ബർ പ്ലാസ്റ്റിക് അതേപോലെയുള്ള ചൂട് പ്രശ്നമാകുന്ന ഏരിയകളിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ എത്തിലിൻ ഓക്സൈഡ് നമുക്ക് സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് മെക്കാനിക്കൽ ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡ് അത് മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡാണ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചു വന്ന് ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാമത്തത് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് മൂന്നാമത്തതാണ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും ആദ്യത്താണ് അത് ഫിൽട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫിൽട്രേഷൻ എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫിൽട്രേഷൻ ഈസ് പ്രിഫേർഡ് മെത്തേഡ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസിങ് ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസസ് വിത്തൌട്ട് എക്സ്പോഷർ ടു ഡി നാച്ചുറേറ്റിംഗ് ഹീറ്റ് ഓക്കെ ഇത് പ്രധാനമായും എന്തിനാണ് ഉപയോഗം ഹീറ്റ് സെൻസിറ്റീവ് ലിക്വിഡ് അപ്പോൾ ഹീറ്റ് കൊണ്ട് ആ ലിക്വിഡ് കേട് വരാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഡിഫർമേഷൻ സംഭവിക്കാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ലിക്വിഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷനുകൾ ഫിൽട്ടർ ഫിൽട്ടർ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡുകൾ ഉപയോഗിക്കുക ചായപ്പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ചായ അതിൽ നിന്ന് നല്ല ചായ വേർതിരിക്കുന്ന പോലെ എന്താണ് ഇതിൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ഈ ഈ മൈക്രോ ഓപ്സിനെ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ശേഖരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക റാദർ റാദർ ദാൻ ഡെസ്ട്രോയിങ് കണ്ടാമിനേറ്റിംഗ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ഇറ്റ് സിംപ്ലി റിമൂവ് സ്ഥം ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ മറ്റു ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡ് മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡ് കെമിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിലും അതായത് ഹോട്ടയർ ഓവനോ ഹോട്ടൽ ക്ലവ് പോലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിനെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് ചോയ്സ് ഓഫ് സ്റ്റെറിലൈസിംഗ് ആൻറ്റിബയോട്ടിക് സൊല്യൂഷൻ ടോക്സിക് കെമിക്കൽ radio isotopes vaccin carbohydrates which are all heat sensitive heat sensitive aayittulla namma heat vannu kaynal kedu varan saadhyathayulla allengil angane endil prashna kaariya undavan saadhyathayulla idu pole ee parannirikkana antibody solution toxic chemicals radio isotopes vaccins carbohydrates ivayokke sterilize cheyan vendittana endu cheyyunnu allengil attaram padartham attaram solutionukal ninnu മൈക്രോബ്സിനെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ ഫിൽട്രേഷൻ മെത്തേഡുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദ ലിക്വിഡ് ഓർ ഗ്യാസ് ഈസ് പാസ് ത്രൂ എ ഫിൽട്ടർ ഇവിടെ നമ്മളൊരു ഫിൽട്ടർ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ഫിൽട്ടറിനുള്ളിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് പാസ് ചെയ്യുന്നു എ ഡിവൈസ് വിത്ത് പോസ് ടു സ്മോൾ ഫോർ ദ പാസേജ് ഓഫ് മൈക്രോ ഓർഗാനിസം ആ മൈക്രോ ഓർഗാനിസത്തിന് കടന്നു പോകാൻ പറ്റാത്ത തരത്തിലുള്ള അത്രയും സൂക്ഷ്മ സുഷിരങ്ങളിലൂടെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ആ ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് താഴെയുള്ള കണ്ടെയ്നറിലേക്ക് പതിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബട്ട് ലാർജ് ഇനഫ് ടു അലോ ദ പാസേജ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ഓർഗാനിസ് അപ്പം ലിക്വിഡ് ലിക്വിഡ് അത് അതുപോലെ ഗ്യാസ് മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ആ ഒരു മെമ്പറിൻ്
അത് സാധാരണ ഇത്തരത്തിലുള്ള മൂന്ന് ഫിൽറ്ററുകൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫിൽറ്റേഴ്സ് യൂസ് വൺ ഈസ് ഹെപ്പ ഫിൽറ്റർ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിൽറ്റർ ആണ് ഹെപ്പ ഫിൽറ്റർ എന്ന് ഹൈ എഫിഷ്യൻസി പാർട്ടിക്കുലേറ്റ് എയർ ഫിൽറ്റർ എന്നാണ് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററുകളിലെ എയർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുക എയർ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാറെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മൈക്രോബ്സും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അത്രയ്ക്ക് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവിധ മൈക്രോബ്സും ഫിൽറ്റർ ചെയ്ത് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഹെപ്പ ഫിൽറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും സിൻഡെഡ് ഗ്ലാസ് ഫിൽറ്റർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും അതുപോലെ മെമ്പ്രൈൻ ഫിൽറ്ററുകൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ മെക്കാനിക്കൽ മെത്തേഡിൽ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് സോണിക് ആൻഡ് അൾട്രാസോണിക് വൈബ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ഏറ്റവും പ്രത്യേകം ദ കില്ലിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് മൈക്രോവേവ്സ് ആർ ലാർജർലി ഡ്യൂ ടു ദ ഹീറ്റ് ദാറ്റ് ജനറേറ്റ് അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്താ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കില്ലിംഗ് എഫക്ട് ഓഫ് മൈക്രോവ്സ് മൈക്രോവേവ്സിൻ്റെ കില്ലിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട് വേവ്സ് ഡിസ്ട്രപ് സെൽസ് അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സൗണ്ട് വേവ് എന്ത് ചെയ്യും അത് സെല്ലുകളെ നശിപ്പിക്കും ഏത് ഇത് മൈക്രോബ്സിൻ്റെ ഒക്കെ സെല്ലുകളെ നശിപ്പിക്കാനുള്ള ക്യാപ്പബിലിറ്റി ഉണ്ട് ദേ ആർ യൂസ് ടു ക്ലീൻ ഡിസിൻഫെക്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് അസ് വെൽ ആസ് ടു റെഡ്യൂസ് മൈക്രോബ് എല്ലോട്ട് സാധാരണ എന്തെങ്കിലും ദേ ആർ യൂസ് ടു ക്ലീൻ ആൻഡ് ഡിസിൻഫെക്ട് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഡിസിൻഫെക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ മൈക്രോബിയൽ കണ്ടൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ അൾട്രാസോണിക് വൈബ്രേഷൻസ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അൾട്രാസോണിക് ക്ലീനിങ് മെത്തേഡുകളൊക്കെ അൾട്രാസോണിക് ക്ലീനിങ് മെത്തേഡുകളൊക്കെ സാധാരണ സ്റ്റെറിലൈസേഷന് മുമ്പ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് this method is not reliable since many viruses and phages are not affected by this waves then or athrem or 100% sterilization namukku idu kittilla karanam endana many viruses and phages are not affected by this waves sila virus kalum bacteria kalum ok endha avam idu affect cheyada ee ultrasonic vibration kondu prashnam illatha virus kalum phages kalum kondavanulla sadhyathagal undu priya vidyarthigale സെൻട്രൽ സ്റ്റെറൽ സപ്ലൈ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അഥവാ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള മൂന്നാമത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് സപ്ലൈ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവരും നല്ലപോലെ പഠിക്കുക നോട്ട്സൊക്കെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതി പഠിക്കുക ഓക്കെ താങ്ക് യു 